Hello, sweet peeps. How are you doing today? So it's a pleasure to be one more day with you guys, one more video. And you're welcome, Daddy. Hello, everybody. How are you, How are you yeah. doing today? I'm good. How are you, Saw? Oh, I'm pretty good. Thanks for asking. Yes. It was a beautiful day. So, beautiful day. I'm you? excited for our next class and uh, teach all these young and older people how to speak English. Exciting. Yeah. Yes, that is the the main idea, yes? Yes. Okay. Helping all these so, people. Então, hoje veremos um método que vai fazer com que você aprenda inglês de forma rápida e sem complicações. Com a minha ajuda e do Derry. Então, vamos iniciar Hoje, esse novo método. O que faremos é que durante três a quatro dias você estude de três a. de cinco a dez minutos por dia. Isso você pode fazer no seu trabalho, enquanto você descansa, ou até mesmo em qualquer atividade que você estiver fazendo. Então, cada vez que você ver de novo e de novo, vai ajudar você a memorizar muito mais rápido. E assim até que você possa aprender por completo. E então, se você quiser tentar esse método, vamos começar? Let's learn English. Yes. Então, yes. então para começar, é um bom preço. It's então, a good price. Isso. It's a good price. Price. Oh, well, yeah, you can get that. It's a good price. Oh, sim, você pode ter isso. É um bom preço. Good. So now, uh, I will say what it means, and you try to uh, figure out. Então, eu vou falar em português, e você vai tentar falar em inglês. Não esqueça-se disso. Como eu digo em, em inglês? How can I say in English? Não esqueça-se disso. Não esqueça-se disso. Não esqueça-se disso. Don't forget it. No, that's perfect. Don't forget it so you need to take the trash out tonight don't forget it então você precisa colocar o lixo para fora hoje não esqueça se diz good example ótimo exemplo do daddy helping mm -hmm. us to learn english nos ajudando a aprender inglês né o nativo americano então, uh, trazendo para a gente a parte em inglês e eu vou trazendo a parte em português. Essa já é a terceira aula da, do segmento dessas lições. Então, próximo, um momento. Just a moment. Just a moment. The phone's for you. Just a moment. O telefonema é para você. Um momento. Great. Faça isso novamente. Do it again. Do it again. I did my homework. It's not good enough. Do it again. Eu fiz o... A tarefa de casa não está bom. Uh, faça isso novamente. Uh -huh. Agora, guess what? <risos> Dirija com cuidado. How can I say English? Como que eu diria em inglês? Dirija com cuidado.
Dirija com cuidado. Drive safe. Drive safe. All right. Have a good trip. Drive safe. Oh, legal. Tenha uma boa viagem. Dirija com cuidado. Great. Você deveria ir. You should go. You should go. All right. You should probably go. You should go. Oh, certo. Você de deveria ir. Você provavelmente deveria ir. Você deveria ir. Confie em mim. Trust me. Trust me. When I tell you that story, you need to trust me. It's true. Uh, can you say again the last example? Trust me. When I tell you about that story, you need to trust me that it's true. Great. Vejo você em breve. See you soon. See you soon. All right, bye-bye for now. We'll see you soon. Oh, tchau, tchau. Vejo você em breve. Tchau, tchau. Yes. Vejo você em breve. How can I say in English? Como eu diria em inglês? Vejo você em breve. Vejo você em breve. See you soon. Bye bye for now. See you soon. Tchau, tchau. Vejo você em breve. Eu quero mais. I want more. I want more. I don't care if I want more. You say please next time. <laughs> eu não me importo, eu quero mais. Você vai dizer, por favor, na próxima vez. Está bem. It's fine. It's fine. Your hair is a mess. Oh, no, it's fine. Oh, meu cabelo está uma bagunça. Oh, não, está bem. Mm -hmm. Now, how can I say in Portuguese get well soon? Como eu diria em português get well soon? Get well soon. Fique bem logo. Fique bem logo. Get Fique well soon. soon. Get well soon. I'm sorry you're not feeling so good. I hope you get well soon. Oh, me desculpa, eu não estou me sentindo bem. Então, outra pessoa diz, fique bem logo. Great. Sim, por favor. Yes, please. Yes, please. Would you like some coffee? Yes, please. Você gostaria de um café? Sim, por favor. Good, good. Next. Não. Obrigado. No, thanks. No, thanks. Would you like some sugar in your coffee? No, thanks. Você gostaria de açúcar no seu café? Não, obrigado. Good example. <laughs> And now, how can I say in English? Como eu diria em inglês? O que está acontecendo? O que está acontecendo? How can I say in English? O que está acontecendo? O que está acontecendo? What's happening? What's happening? So we have two ways you can say it. What's happening? 
And then you got what's happening over there. <laughs> yes, okay. Então, o que está acontecendo? Por favor, sente-se. Please sit down. Please sit down. Oh, Sabrina, you are bothering me. Please sit down. <laughs> Am I? <laughs> oh, Sabrina, você está me incomodando. Por favor, sente-se. <laughs> Not good. <laughs> Not good. I'm kidding. Próxima, então. Next. Estou ocupado. Estou ocupado. I'm busy. I'm busy. Hey, would you like to run to the store with me? No, I'm busy. Hey, você gostaria de ir na loja comigo? Não, eu estou ocupado. Great. Ótimo. Próximo, next. Isso é fácil? How can I say in English? Como eu diria em inglês? Isso é fácil? Is it easy? Is it easy? Well, we need to go dig a trench over here. Well, is it easy? Definitely not. <laughs> Isso é fácil? Definitivamente não. Estou perdido. I'm lost. Literally. No. I'm lost. <laughs> Estou perdido, literalmente. Yes. Estou perdido. I went in the woods and now I'm lost. Eu estou... Uh, na floresta e estou perdido. Estou em casa. Estou em casa. I'm at home. I'm no longer lost. I'm at home. <laughs> Não estou mais perdido, estou em casa. <laughs> What are you up to? Nothing. I'm at home. <laughs> Ok. Sinto-me cansado. I feel tired. I feel tired. Would you like to go for a walk? No, I feel tired. Você gostaria de sair para uma caminhada? Ou passear? Não, sinto-me cansado. And now, how can I say in English? Sinto-me cansado, como eu diria em Inglês, sinto-me cansado. Sinto-me cansado. I feel tired. Sinto-me preguiçoso. Preguiçoso? Preguiçoso. Uh, preguiçoso. I feel lazy. I feel lazy. Today, I felt lazy, but Sal is lazy. <laughs> Hoje eu sinto me preguiçoso. Estava preocupado? I was worried. I was worried. I was worried about you today. Eu estava preocupado com você hoje. Great example. That is always helping us with examples. And now, how can I say in Portuguese? Did you sleep well? Como eu direi em português, então? Did you sleep well? Do you know, Daddy? I don't. You've no? said it many times, probably. Você dormiu bem? Voice of general bem. Voice of general. Did you sleep well? 
Did you sleep well? Sal? Ah? Yes, I did. Você dormiu bem, Sa? Sim, eu dormi. Great. Isso é engraçado. It's funny. It's funny. That movie we watched last night, it's funny. O filme que assistimos noite passada, isso é engraçado. Let's move on. Eu estou em aqui. Eu estou aqui. I'm here. I'm here. Where are you at now? I'm here. Onde você está agora? Eu estou aqui. Mm -hmm. Great. So, uh, something to share for the students, Daddy? Um, today? No. Not today so much. Um, I'm tired. <risos> ok então, então pessoal eu espero que vocês aproveitem bastante é, e veja, reveja até você pegar né, eu digo você memorizar então todas essas frases e que ajudarão você de fato a ter bastante conhecimento já em inglês Certo? Então, também, para que é, possamos é, prosseguir, deixe seu like se você gostou e também comente, traga-nos uh, aquilo que você gostaria de aprender, informações e podemos trazer na próxima vez para você uh, mais conhecimentos do que seja de seu interesse. Compartilhe conosco aqui e Clique no sininho para você sempre receber as notificações e também é, se inscreva no nosso canal. E é um prazer estar com você um, mais um dia e nos vemos amanhã, então. Até breve. See you soon. Thanks, Daddy, for your company one more day. Yes, it was a good time. Everybody. Thank you, everybody, for coming again. We'll talk to you tomorrow. Talk to you tomorrow, guys. Kisses. Bye-bye.